ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಖತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಹಾಡು ಬರದೆ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಅದು ಆ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗಬೇಕು ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಆಗದೇ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ದಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನಾಧಾರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯಿಸ್ತೀನ ಅಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕತೆ ಬರೆದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಬರೆದ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ ಹುಳು ಥರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ನೀವು ಇಫ್ ಇಫ್ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರೇ ದ್ರೋಹಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡನ್ನ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾಠಗಳೇನು ಟುಡೇ ಒನ್ ಜಾಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕವಿರಾಜ್ ಅವರು ಉರುಫ್ ಕವಿಗಳೇ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಐ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವಿಬ್ರು ನಾನು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಯಾವಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ನೀವು ಆಗಲೇ ಕವಿರಾಜ್ ಆಗಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿರಾಜ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಕವಿರಾಜ್ ನಾನು ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಾಡುಗಳು ಬರೆದವನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಕೋರಸ್ ಕೋರಸ್ ಓಕೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಹೌದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎತ್ಕೋ ತಾನೇ ಬಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಲ್ಲದ ರಶ್ಮಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಆರಡಿ ಕಟ್ ಔಟ್ ಅವರೇ ನಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೆನ್ ಬರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸನ್ನು ನೀವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಟ್ ಕೇಳೋದು ಬೇರೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಥರದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಹಂಗೇನೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅವರೇ ನೆನ್ಪು ಬರೋದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಅವ್ರಿದ್ರೇನೆ 
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಂದು ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಂತಿರ್ಗೋ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿದ ಕಷ್ಟಗಳೇನಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರತಾದ ಜೀವನದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ನೋವುಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನೈಸ್ ಸೊ ಹುಟ್ತಾನೆ ಕವಿರಾಜ್ ಆದವ್ರು ನೀವು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೋ ನೀವು ಕವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿರಾಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಏನು ಎಜುಕೇಟೆಡು ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ತಳಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗ ಒಂದು ಕವಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರ್ ಅಂತ ಈವನ್ ಆವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ದಿರಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಡು ಒಂದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬರುತ್ತಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲ್ಸುರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಚಾನಕ್ಕಿ ರೇಡಿಯೋದ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಟ್ಟದ ಮುಗ್ದತನ ಅದು ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಣುಕ್ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಆ ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲ್ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಸ್ ಚಾನಕ್ಕಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಕೇಶನಲಿ ಹಾಡಿದವರು ಪಿ ಬಿ ಸುಶೀಲ ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಿಲ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಡು ಅನ್ನೋ ಥರದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನನಗೆ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಮ್ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳೋರು ನನಗೆ ಕವಿರಾಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಬರೀ ಏನೋ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥ ಸೊ ಆ ಹೆಸರು ಆ ಹೆಸರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನೊಂದು ಬುಕ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕವಿರಾಜ್ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕವಿರಾಜ್ ಮಾರ್ಗ ಸೊ ಆ ಕವಿರಾಜ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಇಡೋ ಹೆಸರು ಒಂದು ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಕರಿಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೆನಪು ಇರತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಷ್ಟಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮುಗ್ಧತನ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಬಂಡದೇರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ನುಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಆ ದಿನಗಳು ಈವನ್ ನಾನಿಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಿನ್ನೂ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಇದೇನಿದು ಮಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು ಅಂತ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಅದೊಂದು ಹಪಾಪಿ
ಆಮೇಲೆ ದಮ್ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾಕ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಈಗ ತುಂಬ ಹೆಪ್ಪಾಡು ಏನು ಏನೇನೋ ಪದಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಿ ಪಾಷಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಮ್ಯಾ ಓ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ಮು ಐ ಲವ್ ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಒಂಥರ ನಾವು ಫನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಇವಾಗ ಊರಿಗೊಬ್ಬಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮ್ ರಮ್ಯವರಿಗೊಂದು ಹೆಸರೇ ಆಗೋಯ್ತು ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾ ತುಪ್ಪ ಇವತ್ತು ರಾಗಿಣಿಯವ್ರನ್ನ ತುಪ್ಪದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವ ರಚಿತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಂ ರಚಿತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಡುಗಳು ಆ ಥರದ ಹಾಡುಗಳು ಆಯಿತು ಈಗ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ಜಯ ಜಯ ಜಾಕೆಟ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓನೆ ಓನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಂಟೂರು ಗುಂಟೂರು ಯಾವ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಗುಂಟೂರು ಗುಂಟು ಅದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏಕ್ ಗಲ್ಲಾಸ್ ಇದು ಅಂತ ಆ ಥರದ ಹಾಡುಗಳು ಸುಮಾರು ಬರ್ದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಹಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟೈಲು ಸ್ಟೈಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೂ ಆಗುವುದು ಥರ ಥರ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಬರೆದ್ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗುರುತಿಸೋದು ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡುಗಳ ಜೊತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದಂಥ ದಿನಗಳು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂತು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಆ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅನ್ಸರ್ಟಿಟಿಗಳು ನನ್ನ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿಗಳನ್ನು ನಂಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಖತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಹಾಡು ಬರದೆ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಆ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನೇನೋ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ತಾಳಕ್ಕಿಂತ ಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಳತೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪದನು ನಾವು ಬರೆಯೋ ಪದ ಅಲ್ಲ ಪದ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ಯೂನು ಯಾವ್ದಾರೆ ಅದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ನಾನ ನಾನ ಅದು ನಾನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ನಾ ನನ ಎರಡು ಎರಡು ಹ್ರಸ್ವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೊ ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದು ಹಂಗೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಆ ನೋಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಹ್ರಸ್ವ ಪದ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ ದೀರ್ಘ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕನಸು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಾನಸಲಿ ಅಂತಾರೆ ಸಿಂಗರು ಅದು ಕೇಳೋರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುಗ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಓ ಸಿಂಗರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಗರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರಬೇಕಾದ ಟೈಮಿಂಗಿಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕನಸಲಿ ಕಾನಸಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ನೀನದೇ ಆ ಥರ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಹ್ರಸ್ವನ ದೀರ್ಘ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹ್ರಸ್ವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಿಂಗಿಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳದೆ ಹಿಡಿದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ
ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಾನಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರೋದು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಇರೋದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಹೋಗೋಕೆ ಬರೋಕೆ ಆ ಎರಡು ಗಂಟೆಲಿ ನಾನು ಹಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಕೈಪಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಝೂಮಲ್ಲೋ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲೋ ಇದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಕಲ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮಹೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಒಂದು ಮಹೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಗರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಆ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಎ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೂಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದೂರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ಲಸ್ಗಳಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಮೈನಸ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಾಡು ಸಾವಿರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಆ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ನ ಪಾಠಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರಿ ಕವಿಗಳೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಪಾಠಗಳು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪಕ್ಕದವನು ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಅದೇ 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 ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೋತೀವಿ ನಂಬಿಕೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ನೀವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಥರ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ ಬೇಕಿರುತ್ತೋ ಬೇಕಿರಲ್ಲೋ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ ನಾಳೆ ಬಂದರೆ ಇನ
ಈಗ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರಿತೀನಿ ಏನೋ ಅದ್ಭುತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಬೇಡ ಸರ್ ಇನ್ನೇನೋ ಬರೀರಿ ಅನ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೇ ಬಿ ಹೀಸ್ ಮೇ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅದು ಅವನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಅವದೇ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಸಾಂಗು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಲೈನ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಕಥೆಯ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಡ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾನು ಅವ್ನು ಪ್ಲೇಯರ್ ನನಗೇನು ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೋಲ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗೋ ನಾನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಈಗೋ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಬುಕ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕವಿಗಳೇ ನೀವೇನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂಥರ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಹಾಫ್ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡ್ನಾಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಆಗದೇ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದೆ ಕಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಉಳಿಸಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅದು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪೀಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ನೂ ನೀವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ನರಿ ಏನೋ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸೇರಿ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಕವಿಗಳೇ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸುವಿಂದ ಇತ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಕವಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕವಿರಾಜು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಜಯಂತ್ ಬಂದರು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಒನ್ ಮೂವಿ ವಂಡರ್ಸು ಒನ್ ಸಾಂಗ್ ವಂಡರ್ಸು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೌದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಅದು ಖುಷಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ದ್ವಿ ಎಸ್ ಎ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಪಿ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ರೆಹಮಾನು ಇಳೆಯರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದ್ವಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ವಿ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರಣರಾಜಿಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಎರಡು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಜ್ನಿ ಶ್ಲೋಕನವ್ರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ವಾಸುಕಿ ಒಬ್ಬ ಬರೆದಿದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂದ ನೀವು ಯಾರು ತುಂಬ ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಹೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಳೆಯರಾಜ ಸರ್
ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಈವನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಷೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಶಿವಣ್ಣನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಯಶ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಿಂದಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಾದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೊಂದು ನನಗನ್ಸ್ದಾಗೆ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಆ ಪೀಕ್ ಟಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಿ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಳೆಯರಾಜ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬೇಕಾ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಈಗ ಈಗ ಬಂದಂಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ವಿಷಯ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನನಗೆ ನಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಅವರು ಇವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹರಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ವ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಾನು ಈಗ ಚನ್ನರಾಜ್ಗೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಜನೀಶ್ಗೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಅಜನೀಶ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಾ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಜನೀಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ ನಾವು ಬಂದಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆ ಪೀಕ್ ಅವ್ರ ಪೀಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಈ ಆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಳೆ ರೈಟರ್ ಈಗ ಹೊಸ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ರೈಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ಗಳದವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಬೇಕು ಒಂದು ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಸರಿ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ತಗೋ ತರ್ಕೋ ಯಾರೋ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಬಂದವ್ರು ಎದುರು ಕೂತ್ರೆ ಹೊಸ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಇದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಕಡಿಮೆ ಬರೀಬೋದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲದು ನಾವು ದಾಟ್ಕೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ನಾನು ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತಿನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಸೀನಿಯರ್ ರೈಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದೆ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಸೈಕಲ್ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈಗ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಮಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಜೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಡುಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಸಿಂಗರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ
ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತು ಹೌದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾನ ಇನ್ನಿಲ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಇದೆ ಬೌನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅದು ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಇದಿರಲಿ ಸರ್ ಅಂದಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಬಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾದಿದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಈ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಕರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ನಾನು ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಗ್ರೀಡಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಗಾಗೆ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪೇಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಬಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಬ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಮೋಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ರೆಬೆಲ್ ಬಂಡಾಯ ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಅದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಅದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಈಗಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರು ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವನು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಥರ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಥರ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಕವಿರಾಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ಶು ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಶುರು ಆಯಿತು ಈ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಇಮ್ಮಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಚೇಂಬರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ ವಿತಿನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ದೊ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಬಂದರು ಕೂತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನನಗೊಬ್ನಿಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮಿಗೆ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆಯವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಓ ಎಕ್ಸಾಗ್ಸರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿ ಸರ್ ತೋರಿಸಿ ನಂಗೆ ಒಂದಿನ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಇದೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬೌನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಹಂಗಾಗತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು
ನೀವು ಒಂದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತೀರ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಡೀ ಲೈಫ್ಗಾಗ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸು ಅದನ್ನು ಮಡಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗುರು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಕೊಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೈ ಹಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಖುಷಿನೇ ಆಯಿತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಸರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ದಿನಗಳು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಸೆವೆನ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೂರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರ ಬರೋದು ನನಗೆ ಅವಿವ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗುಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆವಾಗ ಟಿಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಎಷ್ಟಾದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೇಡ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಅದ್ರದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮ ಬೇರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿಯಮ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟದ ನಿಯಮ ಬೇರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿಬೋದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಓದಿಬೇಕು ಕವಿಗಳೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಪಮೇಯಗಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಆಟದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಡು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಬಂತೋ ಬರಲ್ವೋ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೊಸ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಅದೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ತೆಗೆದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮೋಸ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ದಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನಾಧಾರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಇದು ಆಟದ ನಿಯಮ ಇದು ಆಟದ ನಿಯಮ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬರೆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಂ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿತಾನೆ ಓ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಯಂಗ್ ರೈಟರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು
ಅವತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಫ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಅವತ್ತು ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರವ ಆಗಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಆಗಲಿ ಯಾ ಯಶಸ್ಸು ಅರ್ನ್ ಯು ಹಟ್ ಅರ್ನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಆಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತನೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದು ಐ ತಿಂಕ್ ನೀವು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆಗಿರಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಾನು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಮೂರು ಮೂರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಹೀರೋ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ನಾಗಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನೋ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಚಲ್ಲಾಟ ಉದಯ ಟಿ ವಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಉಮಾಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಈ ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ನ ನೋಡದೆ ಇರೋ ಮುಂಚೆ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನಾನು ನಾ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು ತುಂಬ ಸರ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಸೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮುಜುಗಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಗಣೇಶ್ ಅವರಂತೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದೇ ಕಾಲು ಎಳಬೇಕು ಅವತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲು ಎಳಬೇಕು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಂ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬಗ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಅವತ್ತು ಇತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಶುರು ದಿನಗಳು ನೋಡಿದ್ದು ದಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ರು ಅವರು ಅವತ್ತು ಅವರು ಅವರೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಆ ಸ್ವಾಗ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದಿದೆ ತೀರಾ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಇರೋ ಇದೇನು ಗುಣ ಇದೆ ಅವತ್ತು ಇತ್ತು ಸ್ವಾಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಅದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾಯ್ತು ಅವತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ ಅವತ್ತು ಆವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು ಯಾವ ಸಾಂಗು ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯರೇ ನಿಂಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಡು ಅವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರು ಸುದೀಪ್ ಸರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಆ ಥರ ಬೇಕು ಈ ಥರ ಬೇಕು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಕೊಡ
ಫೈನಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಟಿ ವಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಝೋನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪಾಪಿಸ್ತಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ತಪ್ಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀರು ಅನ್ಸಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲೂ ಇರದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸರಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಏನೋ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಾ ಹೌದಾ ಸರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಹೌದಾ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಲ್ ಎಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಗಗನ ಅದು 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 ಸಾಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಾಡುಗಳು ನೋಡಿ ನೀವು ನಾನು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕತ್ತೆಗೆ ನಾನು ಹಾಡು ಬರೆಯೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ನನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರದ್ದು ಟೂಲ್ ನಾನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂತೀರ ಕವಿಗಳೇ ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಗಶೇಖರ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗಶೇಖರ್ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಈ ಈ ಕಥೆಯ ನಾಯಕಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀವನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇವಳು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಭಾಳ ಸಂಗತಿ ಆಗುವ ಅಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಹಂಗೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಹೆಂಗೆ ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಭೂವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಭೂಮಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಗಗನ ದೊಡ್ಡದು ಭೂಮಿ ಗಗನ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹಾಂ ಕಡಲು ಕರೆ ಕಡಲು ಕರೆದಂತೆ ನದಿಯನು ನದಿ ಚಿಕ್ಕದು ನದಿ ಕಡಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕರಿತಾ ಇದೆ ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟು ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಂಥ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವಳು ಅವಳು ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಆ ದೊಡ್ಡದು ಬಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ನಂದು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗಾರ ಕಥಾನಾಯಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ಕವಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವನ ಭಾಷೆ ಏನು ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಶೈಲು ಅರೆ ಶೈಲು ಇದನ್ನೇನ ನಿಜ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಡ್ದಂಗೈತಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲೆ ಹುಡ್ದಂಗೈತಲ್ಲೆ ಏನು ಕುಡಿದು ಹಡದಳೇನು ಸುಂದರಿ ಅವ್ವ ನೀನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏತಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಯಾವುದು ಹಾಡದ್ಲು ಏನು ಕುಡ್ದು ಹಾಡದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಇನ್ನರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಹಾಡೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ನೀವ್ ಎರಡೆರಡ್ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ರಾಜನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅವ್ಳು ಇಟ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇನ್ನೆಂತ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಭೂಕಂಪನ ಕಂಪ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಭೂಮಿನೂ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವನು ಖುಷಿಯ ಪದಗಳು ಬಳಸಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಬೆವರಿದ ಬೆದರಿದ ಸೂರ್ಯ ಬೆವರ್ದ ಬೆದರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಸೋಲನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಭೂಪಾಲನು ನಿನ್ನಂದ ಕಿದು ಶರಣು ಅವನ ಅಹಮ್ಮೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಅಹಮ್ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೋತವನಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ರಾಜನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಯಾವ ಹಾಡಲ್ಲದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಬರಿತೀರಾ ಮುಜೆ ಕುಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಅದಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ಗಳು ಅವತ್ತರ ಪೋಯಮ್ ತರ ಬಯಹಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಯಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾ ಯಾರು ಹಿಂದಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ರೈಟರ್ಸ್ ನೇ ಹಿ ಇತ್ನ ಅಚಾನ ಯೂಸ್ ನೈಕೆ ಅಮರ ಟೈಟಲ್ಸ್ಗೋ ನಂಗೆ ಹಿಂದಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆ ಬಯಸ ಐಸ ಕೈಸ ಯಾರು ಅಂದರು ಹಿಂದಿಯವರೇ ಇದನ್ನ ಈ ಐಡಿಯಾ ಹಿಂದಿಯವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕುದುರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಗುರುಕಿರಣ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ವಿಷಯ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಲೈನ್ ತಂದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ರು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಮೀಟ್ರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಈ ಡಮ್ಮಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಡೋಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕಂಪೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಕನಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಂಗು ಎಸ್ ಎ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಟೀಮೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗಿನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು ಲಿರಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಎ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಲಲ್ಲ ಹಾಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಹಂಗೆ ಡಮ್ಮಿ ಲಿರಿಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಡಮ್ಮಿ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆದುಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಡಾದ ನಂತರ ಸು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಫೇರ್ ಲಿರಿಕಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಲಿರಿಕಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಗಣ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಾರ್ ಲಿರಿಕ್ ಏನಾಯಿತು ಸಾರ್ ಅಂತ ಹಾಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಸಾರ್ ಅದರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಏಯ್ ಏನು ಡಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ 
ಗುರುಕಿರಣ್ ಮುಂದೆ ನಿಂದೆ ಇದು ಐ ತಿಂಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆವೋ ಇದು ಬಚ್ಚಿಕೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವದ ಅನುಭವ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆರ್ ಪಿ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅದೇ ಅವರು ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹರೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರು ಏನೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಅವ್ರು ಗುನ್ಗೋ ಥರನೇ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಗುನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಅಂಡ್ ಇವಾಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಆವಾಗ ಒಂದು ಬಜಾಜ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಯಾವಾಗ ಬೈಕಲ್ಲ ಏ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪ ಅದು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರು ಈವನ್ ನಾನು ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಗಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರೂಮಿಗೆ ಎಪ್ಪ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಬರೋರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕಮಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀಗ ಏನು ಏನು ಕಮಾನ್ ಇನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ ಬಸ್ ಏನು ಮಾಡ ಏನು ಮಾಡ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಈವನ್ ಇಳಿಯರಾಜ ಅವರು ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಅದೊಂಥರ ಗುರುಕುಲ ಥರ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಫಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕರ್ಲಾನ್ ಥರದ ಬೆಡ್ಡು ಒಂದು ಎರಡು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಾಗ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಥರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಜೋವಿಯಲ್ಲ ಅವರು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇವರು ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೋ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಅವರು ಇವರು ಎನರ್ಜಿ ಇಳಿಯರಾಜ ಒಂಥರ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪೂಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ ನನ್ನಯ ನನ್ನಯ ಹಾಜರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಸಂಜೀತ್ ಹೆಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೌದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಹಾಡುಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಜೀವಿಸಿರುವ ಗಾಯಕರು ಅದರ ಶೈಲಿಗಳು ಸೊ ಒಂದು ವಾಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಗುರ ಹಗುರವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ದಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹುರ್ಕಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ತಿಂದಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಹಗಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ನನಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮೋಸ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲೋ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಏನೋ
ಅದರಲ್ಲಿ ಮೌನ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತನನ ಲಲಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಲಲಲ ತತಾರನೋ ಲಲಲನೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೊಂದು ಲಿರಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಪದ ಹಾಕಬೇಕು ಹೊಸ ಪದ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಹೊಸ ಪದ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅದ್ಭುತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಪದ ಬಳಸಿ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇರೋದು ಹೇಳೇ ಸ್ವರ ಆದರೂ ಭಾವನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೌದು ಅದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಆರಾಧನೆ ರೋಮಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಂದ ಹಾಡು ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದು ತಾನಾನ 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 ಅಂತ ತಾ ತಾ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತಾನಾನ ತಾಳಿಯೋ ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಿರಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದ ಆಲಾಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಡ್ಯುಲ ಮೂಮೆಂಟು ಆ ಪೆಂಡ್ಯುಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಲಿರಿಕಲ್ಲು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತನ ಅಂತ ತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ತ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು 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 ವೇವ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತನ ಅಲೆ 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 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ವಾ ಒಡ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಲೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಚೆಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕವಿಗಳೇ ಗೊತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಸಿನ್ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಆ ಉತ್ತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡೋದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಹಾಡುಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತವೆ ತುಂಬ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊರಗು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ನಾ ಸನಿಯ ಕೈ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ ಸವ ತೊರೆದರೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಟುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಬಮ್ಮು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದ್ರ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಸಿಯೋ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಜಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಪ್ಪು ಸಾರ್ಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಾ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರು ನನಗೆ ತುಂಬ
ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಅಪ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಯಾರು ಆಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಸೋನು ನಿಗಮ್ಮ ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಆಡ್ದಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಧೋನಿ ಥರ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಈ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನವರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಚಕ್ರ ಚಕ್ರ ಹಾಂ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಡಿಸಿದ್ರು ನಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನವರು ಒಂದು ಸರಿ ನನಗೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನವರು ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಟಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ಪೇ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹಾಡಬೇಕು ಅರೆ ಅರೆ ಏನಾಯಿತು ಅರೆ ರೇ ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಹೋದೆ ತಮ್ಮನವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಏಕೋ ಚರಣದ ಚರಣ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸರ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿರಿಕ್ಕು ಚರಣ ಓಪನಿಂಗ್ ಪದಗಳು ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮಾಡ ಹಾಂ ಮೀರಾ ಮೀರಾ ಆ ಥರ 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 ಅವರು ಮೊದಲು ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಟಿ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಪದಗಳು ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಚರಣಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಒಂದು ಇದ್ದವರು ಸೊ ಇವತ್ತಾಗಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ನಾಳೆನ ಅಂತ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ನಾ ಈಸ್ ಸೀರಿ ಸೀಸನ್ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ಕದಾ ಹಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರು ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂದರು ಅಳಿಶ್ಯೂರ್ ಅಂದರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನನಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡು ಮುಗಿಸೋರೊಳಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಚರಣ ಆ ಮೊದಲ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡೂ ಬಿಟ್ಟೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಂತ ಅಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದುಬಿಡೋರು ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅವತ್ತು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ನಾನು ಹೊರಟಾಗಿ ಕವಿರಾಜ್ ಇರಿ ಇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ವಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂತು ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಕೂತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕತೆಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಒಂದು ಐದಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಗೆ ವೆರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಇದು ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟ್ ಕಲಾವಿದ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ
ಹೇಳಬಹುದು ಬಟ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೊಂಥರ ಅವ್ರು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಅದು ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಅದು ಐ ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅವ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕತೆ ಅದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ದೇವಿ ಅದೇ ಮೂರು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬರೀ ನಾಟ್ ದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಿಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕತೆ ಬರೆದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಬರೆದ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ ಹುಳು ಥರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ನೀವು ಇಫ್ ಇಫ್ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರೇ ದ್ರೋಹಿ ಮಿಡಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀರಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮು ನನಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಗಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಬರ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇಡ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಕರೋನಾದಂತಹ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ತೊಂದರೆನಲ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಶೇಮಾನ ಇವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರು ಅಂತ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇವ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ನಾವು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ವಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆದ್ವಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಬಡವರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಹಾಕ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಸೇಫ್ ಇದ್ದೆ ಹೌದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ 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 ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಿಡಿಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಚ್ ವೈ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹರಿದು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾವನೆನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರದ ನೋವು ನಮ್ಮ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ ಅಷ್ಟು ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿನ ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಪಾತ್ರ ನೋವ ಅಷ್ಟು ನೋವ ಹೌದು ಚೂರಿ ಚುಚ್ಚಿನಿ ಕೇಳುವೆ ನೋವಾಯ್ತೆ ನೋವಾಯ್ತು ಅದು ನಾವು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರೈಟ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಒ
ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ನಡೆದು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಅಪ್ಪನ ಮನೇಲಿದ್ಲು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೌನ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ತನಕ ಬೇಜಾರದಿದ್ದರೆ ನಗಕ್ಷಮ ಹೋಟ್ಲು ಏನು ಏನು ಅಂದರೆ ಶೀ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಚು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು ಅವರಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತರಾದರು ಇವಾಗ ಏನು ಫೇಲು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನಗಗಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರೇನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಗುದ್ದುಬಿಟ್ರಂತೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೇಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈಗೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಈಗ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬೇಜಾರು ಅವ್ರ ಬೇಜಾರು ನಾವು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳಗೊಳಗೆ ನಗುನೆ ನನಗೂ ಸಕ್ಕತ್ ನಗು ಬಂತಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಪ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತುಂಬ ನಗಿಸ್ತು ನಾನು ದಿನಕರ ಗಿಡ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕರು ಏ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ರೀ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರು ಅವರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಮೊದಲು ಅದಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಎಪಿಸೋಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಕತೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಫೇಲ್ ಆದವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಫೀಸರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಫ್ರೆಂಡು ತುಂಬ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಳೆಯರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಆಫೀಸ್ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಆಫೀಸರ್ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೂಪ ಇವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮಗಳು ಲವಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ನಂತರ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸಮಯ ಮೀರೋಗಿ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕತೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ದಿನಕರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ರೀ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂದರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಏನೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು ಹೌದಾ ಯಾರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಫೋನ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಶೀಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನಂತನಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹಚ್ಚುತ್ರಾವ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಆದರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಕರ್ನಾಮೇಶ್ವರು ಎರಡಾಯ್ತು ಓ ಸಾರಿ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಗೇಶ್ ಜಗೇಶ್ 
ನಾನೇನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಡೋ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅವನದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಆ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸವಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಟ್ಶಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಪೋ ಥರ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಶೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೇ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜು ಅದು ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೇನು ಬರೋಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಓದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು ನಾನು ಪೇಪರ್ ಅವತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ವಿಲವಿಲ ಓದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಥರ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಜೋಫೆನಿಕ್ ಇದ್ರ ಥರ ಅಷ್ಟು ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಅದು ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ರೈಟರ್ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಗೀತ ರಚನಾಕಾರನೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಥವಾ ಇದು ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಾಬಿ ಥರ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ನಾನು ರೈಟರೇ ಸಾಂಗ್ ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ನಾನೊಂದು ಐದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸದ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಇನ್ನೂ ಐದಾ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಫೈ ಐ ಟೋಟಲ್ ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಾನು ರೈಟರ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪಾ ಕವಿಗಳೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಮಾತು ಎರಡು ಗಂಟೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿಯದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಟ್ರೂ ಟು ದ ನೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಂಡೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರ ನನ್ನ ದೇವರ
ನೀವು ಕೊಡುವ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂಜೆಗೆ ವರ ಕೊಡುವ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಯಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಯಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ದಿ ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂರ್ಖತನದ ಇದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರುಗಳಿಗೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿನೇ ದೇವರು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ತೀನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರು ಜನಪದರ ಆರಾಧನೆಗಳು ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಾವನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ಹಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹುಳ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಾವಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿತ್ತು ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಭಯಗಳು ಇತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಇಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರೈತರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ದೂರ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಕೈ ಮುಗಿತು ನಮಗೇನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹುಲಿನ ದೇವರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ವರಾಹನ ಹಂದಿಯನ್ ದೇವರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಅದು ಗಾಳಿನ ದೇವರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬೆಂಕಿನ ದೇವರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೂ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗೌರವ ಇತ್ತು ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಈ ಇವರಿಂದ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಏನು ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಅಂತೀರ ಹಂಗಂತೀರ ಹಿಂಗಂತೀರ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿತಾನೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೇನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲದೂ ಅವನದೇ ಅಂತೀರ ನೀವು ತೇನವಿನ ತೃಣಮಪಿ ಚಲತಿ ಅಂತೀವಿ ನಿನ್ನವಿನ ಒಂದು ಹುಡ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲಾಡೋಣ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಾಗುವಾಗ ಹಂಗಂದರೆ ಅದೇನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಾಹು ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಏಸು ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಗುರು ಸಿಕ್ಕರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ 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 ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂದರೆ ಕೆಲವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಕೆಲವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೀನ ಯಾವುದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗುನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸರ್ವೇಂದ್ರಾಮಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಿರೋದಲ್ವಾ ಹಂಗಾದರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರ್ಮ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೀರ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನೂ ಒಂದು ಹುಳ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನೇ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಗಳೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾವ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾವ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾವ ಅದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಅವಕ್ಕೆ ಅವು ಪಾಡಿಗೆ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ದೇವರು ಫೈನಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೇಡ 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 ಚುಚ್ಚತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರು ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ
ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆದಿರ್ತಿರೋದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುನೇ ಧರ್ಮ ಈಗ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗೋದೇ ಧರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೂರನೇ ಮಾವಿದ್ದ ಆಗದೆ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮನ ಓವರ್ ಆಗಿ ತಲೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಅಂದರು ನೀರು ಈಗ ನೀರು ನೋಡೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಕವಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಕವಿಯಾಗಿರೋದು ಒಂದ ಹಾಡಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಿದಿರಾ ವಿಪುಲ ರೂಪಧಾರಿಣಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಚೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸು ಚಂದ ಅಂತ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನನೇ ದೇವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ದೇವ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಇದರಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟು ಇಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆಯವನಿದ್ದ ಅವನ್ನ ಈಗ ದೇವ್ರಂತ ಮನಶಾಂತಿವಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆ ಅದು ದೇವರು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಕೊಡೋ ಕೇಳಿದ ಕೊಡೋ ದೇವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ನೀವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ದೇವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡೋ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕರುಣಿಸೋ ದೇವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ರು ಕಾಕತಾಳಿ ಅದೇ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಳ್ಳೇದಾದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ ಕಿಂಗ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದೇ ಅಲ್ಲಿ ಓದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾದಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ದಾರಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಘಟನೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ನಂಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದು ನನಗೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಐ ನಾನು ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರೇಜಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಐ ಅಂದಾಗ ಓ ತುಂಬ ಯಾರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಜನಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆದೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ವಿಚಾರಗಳು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ನಾನು ಆದರ್ಶ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಂತ್ರ ಮಂ
ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಏನೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾದ್ಯ ಘೋಷ ಅದು ಇದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾದದ್ದೇನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮದುವೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮದುವೆಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅದೇ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಲ ತೀರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಹಂಗೆ ಅದು ಎರಡನೇದು ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ರೆ ಜಮೀನು ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮದುವೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮೊದಲು ಮನೇಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಛತ್ರನ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಛತ್ರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಇಡೀ ಲೈಫ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಮಾನ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮದುವೆ ಸಾಲ ತೀರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತು ಬಡವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತಂದಿರ್ತೀವಿ ಏ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡನೂ ನಾನೇ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆನ ಅವ್ರ ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೀಳರ್ ಮೇ ಬರೋ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮದುವೆಗಳು ನಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸ್ದೆ ತುಂಬ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮದುವೆಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಎಷ್ಟೋ ಮದುವೆಗಳು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆದರೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಾದರೂ ಸೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡೋರು ಇದಾರೆ ಈ ತರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋರು ಇದಾರೆ ಹಾಕೋರು ಇದಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಲೋಚನೆ ಎಂಬ ಬೆಂಕಿ ಆತರ ಕಿಡಿಗಳು ಬೇಕಿವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ತರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಸಿಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದ್ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕವಿಗಳೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಜರ್ನಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಹೇಳೋಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವಿರೋದೇ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಜನನ
ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಅದು ಕೊಡಿ ಅದು ಇರಲಿ ಅದು ಬೇಕು ಕವಿಗಳೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತು ಕತೆ ಜೀವನದ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಜೀವನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಿರುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಏನೋ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಹಾಗೂ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಆ ಥರ ಥ್ರಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕವಿಗಳೇ ಎಸ್ ಏನಿದು ತಣ್ಣಿಗಿರಿ ಇನ್ನೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಬರಿತೀರಿ ಪೂಲಾರ್ ಬೇರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೌಚ ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಏನಿದು ಇದು ರೀಪೋಸ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಇದು ನೀವೇನು ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಯಾನ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೋಮಾರಿತನದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಅದು ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಬಹುತೇಕ ಇದ್ರ ನಾನು ಏನೊಂದು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ಕ ತೈಲ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅದೊಂದು ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೆ ಆರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಫಲಿತಾಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನಿದ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಡಿಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಮಾಡೋ ನಿದ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಟುಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ತುಂಬ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವುದೇ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಅದೇನು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂಥರ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಥರ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಯು ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಯಾವ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರಿ ಸ್ಟೇ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಾಶ್ಮಿ ಸ್ಯಾನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಕವಿರಾಜ್ ಕವಿಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಏನೋ ಆಪ್ತ ಮಾತುಕತೆ ಅನಿಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಥರ ಅಥವಾ ನೀವೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಡಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗಿಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಯಾರು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ದಂಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿಗಳೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಶೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ 